समस्त गल्पर आपडेट तुम्हारे सवार आगे पोछये चलो सरसर गल्पे चले जा शुरू हजकर निवेदन कुहु जान बौदे मृत्युर बाड़ी जरा भाड़ा है ना और बोटा ना बड्ड भलो और मेर छोट बलार सब जामा गोड़ी के दिए दे देखते कि सुंदर ग बदी फ्रक गो पड़ गए जदि एक बड़े तो दो बचर रेखे तो अंत तो पड़ते पर यही जथेष्ट बेसिने रखा बसनगुलो माचते माचते उच्छसित कथागुलो बोलते थके टकर सुदीपा मने मने हसे यही तो से दिन कथा टगर मृत्युर भाड़ाटी बउटार ओपर खूब चटे ग बउटार ना कि भारि देम मेर झोलटा चेखे देखे नीते नीते सुदीपा बोले अच्छा टगर तर ओ बाड़ बौदी के देखे बस पचंद हो कत बड़ टगर एबार एक भेबे नहीं बोल कानी कख देखी जान और मेटा के सुदीपा कौतूहल बसत जिज्ञेस कर फेले तो तु जिज्ञेस करिस नि कानी ना बापू बौदी तो बोल एखने ना कि था सुदीपा और कथा बाड़ा ना अफि देरी हो जाए प्रसंगटा ओखने थेमे जाए कोकमे राननाटा सर से तैरी हो रे दूदिन छुट्टी निबि चार दिन काटिए दिली दरजाटा खुले सामने दाड़ान टगर के देखे एक रस बरक्ति सहकारे कथागुलो बोले सुदीपा टगर किचु ना बोले भरे ढुके आसे सुदीपा निजे काजे जाए मिनिट दशेक पर रानना घरे ग देखे टगर निजे मने बेसिने रखा बसनगुलो धुत अन्दिन जे टगर बकबकानी सुदीपार माथा खराब हार जोड़ है आज से टगर के चुप थकते देखे एक अबाक है सुदीपा एक नरम स्वरे जिज्ञेस कर रे टगर बनर वि बुझे खूब मजा कर तई बौदी के बुझी और मन नहीं बौदी बनर वि जावा सुदीपा एबार एक बस अबाक है बनर विदिन आसते पर दिन तो बोले गेलिस दूदिन जगह तो गत चार दिनों आसिस नहीं अथच एन बोल बनर वि जाली ना कैन टगर अन्नमनस्क भावे उत्तर दे शरीर ठीक भलो छा बदी टगर कथा विचलित है सुदीपा टगर आज बचर तीन और बाड़ी क्च कर बसन मजा और घर परिष्कार एड़ा सप्ताह दुबार कपड़ काचार पर प्राणोच्छल टगर के सुदीपा बस पचंद माइने जा दे टगर पुषिए जाए तबुओ माझे माझे ऊपरी दिए टगर के हाथे रखे सुदीपा आजकल का दिन और मत विश्वस्त लोक हाथ सामने पावा नेहति दायर बेपार 
টগরের স্বামী নিরুদ্দেশ লোকের বাড়ি কাজ করে টগর একা হাতে মেয়েটাকে মানুষ করছে পরি টগরের একমাত্র মেয়ে বছর সাতেক বয়স হবে কি হয়েছে পরির ডক্টরের কাছে নিয়ে গেছিলি শোকে সুদীপার প্রশ্নে টগর মাথা নেড়ে না বলে সুদীপা আবারও একই প্রশ্ন করে এই টগর কি হয়েছে ওর এবার টগর যেন প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য বলে সে এরকম কিছু না ওর সব ঠিক হয়ে যাবে এবার আমি ঘরটা মুছে নি বদি তাড়াতাড়ি হ্যাঁ তুমি তো আবার অফিসে বেরোবে নাও নাও করে নাও করে নাও তাড়াতাড়ি সুদীপার একটু সন্দেহ হয় ও বেশ বুঝতে পারে টগর ওর থেকে কিছু একটা লুকোচ্ছে কিন্তু বিষয়টাকে নিয়ে আর ঘাটায় না কলিং বেলের শব্দে ঘুম ভাঙে সুদীপার ফোনটা হাতে নিয়ে দেখে ঘড়িতে রাত একটা বাবা রাত একটা বাজে এই সময় আবার কে এলো একটু ভয় পায় সুদীপা বাড়িতে সুদীপা একা কোন রকমে সুদীপা বাইরে এসে দরজার আই হোলটাতে চোখ রাখল আরে এ তো টগর মনে হচ্ছে কিন্তু এইরকম দেখাচ্ছে কেন সাত পাঁচ না ভেবে সুদীপা দরজাটা খুলেই ফেলে টগরের পোশাক অবিন্যস্ত আলু থালু চুল চোখে উৎকণ্ঠ দরজাটা খুলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল টগর আরে এইভাবে কেঁদে পড়িস না ও টোট পুলিশে জানিয়েছিস কিছু আরে বাবা ঠিক আছে তুই ওইভাবে ভেঙে পড়িস না টগর চুপ কর তুই ভিতরে এসে দাঁড়া আমি চটপট তৈরি হয়নি তারপর একসাথে পুলিশের কাছে যাব। টগর কিন্তু ভিতরে আসে না একইভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে সে সুদীপা ফের বলে আরে টগর আমি বলছি তো তোকে আমি পুলিশের কাছে নিয়ে যাচ্ছি আমাকে তৈরিটা তো হতে দিবি তুই ভিতরে আয় কিচ্ছু হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল টগর তারপর ধীরে সুস্থে যা বলল তাতে সুদীপার কপালে ভাঁজ পড়ে টগরের বক্তব্য জানো বলে আমার পরিটা না কিছুদিন ধরে না অনেক বদলে গেছে সবাই সবাই কইতেছে ও নাকি ও নাকি পাগল হয়ে গেছে কথাবার্তায় সব সময় একটা উগ্রতা ফুটে ওঠে ওর মুখে চোখে সারাক্ষণ সারাক্ষণ নাকি নাক শিটকা কয় বুঝতে তো নাকি মানুষ থাকে না ডালবার টুকু না মুখে দিতে চায় না আমার পরিটা কে বলি কে বলি মাংস খেতে চায় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুই চুপ কর এখন আগে ওকে তো খুঁজে পাওয়া যাক তারপর না দেখা যাবে সুদীপা তখনই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ে থানার উদ্দেশ্যে থানার দিকে যাবার রাস্তায় একটা জায়গায় কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আলো দেখতে পাচ্ছিল ওর কাছাকাছি কুকুরগুলো খুব চিৎকার করছিল 
পাশের থেকে যাবার সময় অজান্তেই টগরের চোখ চলে যায় সেই দিকটায় একটা ডাস্টবিনকে ঘিরে কুকুরদের জটলা কিন্তু ডাস্টবিনটার মধ্যে কিছু একটা নড়ছে মনে হচ্ছে টগর সেই দিকে যেতেই ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেই আঁতকে ওঠে সুদীপা ঘুরে সেই দিকটাতে চোখ রাখে ডাস্টবিনে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্টগুলো পরমানন্দে মুখে পুড়ে যাচ্ছে একটা বাচ্চা মেয়ে চিনতে দুজনারই ভুল হয় না ওটাই পড়ি সুদীপা আর টগর অনেকক্ষণ ধরে একে অপরের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করে তারপর টগর ডাকে পড়িকে পরি নির্বিকার ভাবে সেই একই কাজই করতে থাকে টগর পরিকে বার কয়েক ডাকার পর তার হুঁশ ফেরে বিরক্তি সহকারে বলে ওঠে সুদীপা চিন্তিত হয়ে পড়ে পরিকে সে আগেও অনেকবার দেখেছে শান্ত স্বভাবের মিষ্টি একটা মেয়ে আর আজকে তার এই আকস্মিক পরিবর্তনে সুদীপা যেন হতচকিত একাধিকবার বার কয়েক ডাকা সত্ত্বেও পরি আসছে না দেখে টগর নিজে গিয়ে টেনে হিছড়ে মেয়েটাকে নিয়ে আসে সেখান থেকে এবং গালে একটা ঠাস করে চর মারে তাতে পরি রেগে গিয়ে তেড়ে যায় টগরের দিকে টগরের হাতটা কামড়ানোর সাথে সাথেই টগর চিৎকার করে দূরে সরে যায় সুদীপা লক্ষ্য করে অসংলগ্ন কথার সাথে সাথে পরির গলার স্বরটাও যেন আলাদা শোনাচ্ছে সুদীপার মন বলে ওঠে এ কোনো সাধারণ মাথার ব্যামো নয় এর পিছনে আছে অন্য কোনো রহস্য পরিকে এক প্রকার জোর করে সেখান থেকে নিয়ে ঘরে আসে ওরা সুদীপাও আসে ওর সাথে পরি চিৎকার করতে থাকে ওরা কোন রকমে পরিকে ঘরে নিয়ে আসে এবং বিছানায় শোয়াতেই ঘুমিয়ে পড়ে পরি সুদীপা আর টগর ওদের ঘরের সামনে ছোট উঠানটায় এসে বসে টগর চুপচাপ সুদীপাই নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে আচ্ছা টগর তোকে একটা কথা বলব কবে থেকে হচ্ছে বলতো এসব এই তো বদি এই হপ্তা খানিক হবে পরি আশেপাশের কাউকে না ঠিকঠাক কইরা পছন্দ করছে না যাকে যা পারে বলছে সবাই ওর ওপর ভালো মতো খেপে আছে আজ আমার সাথে তাই আশেপাশের একটা লোকও যেতে চায়নি জানো টগরের কথা শেষ হতে না হতেই ভিতর থেকে একটা অট্টহাসি ভেসে আসে ওরা তাড়াতাড়ি করে সেদিকে উঠে গেল গিয়ে দেখে বিছানার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে পরি এলোমেলো চুলগুলো মুখের ওপর পড়েছে ওর দৃষ্টিতে ভয়ানক হিংস্রতা হ্যালো আদিত্য 
হ্যাঁ বল সুদীপা কি খবর বলছি তোর সাথে একটু দরকার ছিল তোর কি সময় আছে ফোনে কিন্তু বলবো আরে হ্যাঁ 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 সময় আছে তুই নিশ্চিন্তে বল কি খবর পরীর ব্যাপারে আদিত্যকে সবটা জানায় সুদীপা আদিত্য হল সুদীপার স্কুলের বন্ধু প্যারানর্মাল বিষয়ে বরাবরই ওর ভীষণ আগ্রহ ভৌতিক স্থান পরিদর্শন থেকে শুরু করে এই সব বিষয়ে বিভিন্ন বই পড়া ওর নেশা এখন একটি প্যারানর্মাল গ্রুপের সাথে যুক্ত আছে পেশায় অবশ্য ও একজন জুয়েলারি ডিজাইনার পরীকে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হয়নি তাই শেষ পর্যন্ত সুদীপা কি যেন একটা ভেবে আদিত্যর সাথেই যোগাযোগ করে পরীকে এখন এক প্রকার ঘর বন্দি করেই রাখা হয়েছে দিন দিন ওর ব্যবহার আরও যেন ভয়ানক হয়ে উঠছিল আশেপাশের সবাইকে ভীষণ হেও করে কথা বলছে এমনকি রেগে গেলেও বটি নিয়ে মারতে ছুটছে বস্তির লোকেরা ওর ভয়ে এখন রীতিমতো আতঙ্কিত সবাই বলাবলি করে পরি নাকি পাগল হয়ে গেছে আদিত্য এসে পরীর ঘরে ঢুকতেই পরি ওর দিকে ভয়ানকভাবে তেড়ে যায় কিন্তু অদ্ভুতভাবে আদিত্য ওকে আটকানোর চেষ্টা না করে একটা প্রশ্ন করে তোর নাম কি মাংস কতদিন গাই না একদিন হ্যাঁ নিয়ে যাব তো তার জন্যই তো আমি এসেছি কিন্তু তার আগে বল তোর নাম কি পরি এবার একটু করুণ মুখে ওর দিকে তাকিয়ে বলে আরে হ্যাঁ রে তোর যা খেতে ইচ্ছে করে আমি তোকে তাই খাওয়াবো এবার তো বল তোর নাম কি তারপর আদিত্যর কানের সামনে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলে আদিত্য এবার সহজ ভাবে বলল তোর বাবার নাম কি আদিত্য আর কিছু না বলে ধীরে ধীরে ওর মাথায় হাত বুলাতে থাকে এবং বলে ঠিক আছে সব বুঝলাম আমি তুই এবার একটু ঘুমিয়ে পড় এই কথা বলে আদিত্য ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পরিও চুপচাপ বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে আদিত্য পরিকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বাইরে অপেক্ষারত সুদীপা আর টগরকে দেখে আদিত্য প্রশ্ন করে টগর তোমার যার সাথে বিয়ে হয়েছিল তার নাম কি সৌমেন বসু এ সৌমেন বসু না তো দাদা ওর নাম ছিল গিয়ে দেপক আচ্ছা এই নাম কি তুমি এর আগে কখনো শুনেছ আর এই তল্লাটে এই নামে কি কেউ থাকে তুমি জানো টগর মাথা নেড়ে না বলে ঠিক আছে আমি দেখছি কি করা যায় এই কথা বলেই আদিত্য বেরোতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই টগর পিছু ডাকে দাদা আগে কি নাম বললেন আপনি সৌমেন বসু তাই না হ্যাঁ 
এবার মনে পড়ছে মৃত্যুদের নিচে যারা ভাড়া এসে সেই বাবুর নাম সৌমেন বসু সেদিন কি একটা ডেলিভারি দিতে ছিল আমি দরজা খুলতেই ছেলেটা কইল সৌমেন বসু নামে কে আছে আমি ওই নাম কখনো আগে শুনিনি তাই বলতে যাচ্ছিলাম যে এইখানে এই নামে কেউ থাকে না ঠিক সেই সময় পিছন থেকে বৌদি বলল সৌমেন বসু তো উনি তো আমার স্বামী হন এটা এখন মনে পড়ল কোন একটা সূত্র পাওয়ার আনন্দে চোখটা চিকচিক করে ওঠে আদিত্যর তাড়াতাড়ি টগরকে বলে ওর কি কোনো মেয়ে আছে তুমি কি জানো হ্যাঁ দাদা বাবু ওনার মেয়ে আছে তুমি এইখানে থাকে না ওর মেয়ের ছোটবেলার সব জামাই তো ওই বৌদি আমায় দেশে আদিত্য যেটা খুঁজছিল সেটা যেন পেয়ে গেছে খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবে বলে ওর মেয়ের জামা যেটা পড়ি পড়ে রয়েছে সেটা ওর মেয়ের জামা আচ্ছা তুমি একবার আমায় ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবে হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে যেতে পারবো চলুন নমস্কার আমি আদিত্য সেন আচ্ছা এটা কি সোমেন বসুর বাড়ি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রমহিলাকে প্রশ্ন করে আদিত্য টগরের থেকে বাড়ি চিনে একাই এসেছে এসব কাজে কাউকে নিয়ে এলে মুশকিল ভদ্রমহিলা অচেনা লোক দেখে একটু অবাক এবং গম্ভীর গলায় বললেন হ্যাঁ এটা সৌমেন বসুরই বাড়ি কিন্তু উনি তো এখন বাড়ি নেই আপনি কে হননার অসুবিধা নেই ম্যাডাম আমি আপনার সাথে জরুরি কটা কথা বলেই চলে যাব আমার সাথে আচ্ছা কি কথা বলুন আমি কি ভেতরে আসতে পারি আপনাকে কথা দিলাম আমি বেশি সময় নষ্ট করব না আসুন তারপর বসে ভদ্রমহিলাকে এক ঝলক দেখে নেয় আদিত্য তারপর বলে আমি কুহুর স্কুলের টিচার কুহু আমার খুব প্রিয় একজন ছাত্রী মাস দুয়েক অসুস্থতার জন্য আমি স্কুলে যেতে পারিনি তার পরে আমি সব শুনলাম তারপর আপনাদের বাড়িতেও গেছিলাম কিন্তু জানতে পারলাম আপনারা ওখান থেকে উঠে গেছেন আচ্ছা কি হয়েছিল বলুন তো মেয়েটার কিছুটা রিস্ক নিয়েই আদিত্য এসেছিল এতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ একটা ছিল না তবুও কিছু মনে হচ্ছে এতেই কাজ হয়েছে কুহুর নাম শুনে ভদ্রমহিলা দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে আসছে ঠোঁটটা তির তির করে কেঁপে উঠছে তিনি বললেন বটু জেদি ছিল মেয়েটা যখন যা চাইবে তখন সেটা ওর চাই চাই আমরা শপিং শেষ করে ফিরছিলাম সেদিন ও হঠাৎ আইসক্রিম খাওয়ার বায়না ধরল কদিন ধরে মেয়েটা ঠান্ডা লেগেছিল তাই আমি কিনে দিতে চাইনি মেয়েটা রাগ করে আমার হাত ছেড়ে এগোতে লাগলো আমিও ওর পেছন পেছন গেলাম ওকে ধরব বলে মেন রাস্তা ছিল হঠাৎই ওর অন্য মনস্কতায় পিছন থেকে একটা গাড়ি এসে ওকে ওকে পিষে দিয়ে চলে যায় ওখানেই ঠিক আছে ঠিক আছে আমি সব বুঝতে পেরেছি আপনি দয়া করে কান্না বন্ধ করুন ঠিক আছে আমি তাহলে চললাম ভদ্রমহিলা আদিত্যকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দেয় আদিত্য ভদ্রমহিলার থেকে বিদায় নিয়ে টগরদের বস্তিতে আসে টগর তুমি তাড়াতাড়ি ওই জামাগুলো বের করো যেগুলো ওই বৌদি তোমায় দিয়েছিল আদিত্য তৎপরতার সাথে টগরকে কথাগুলো বলল টগরও তাড়াতাড়ি জামাগুলো বের করে আনে তারপর আদিত্য বলল ঠিক করে দেখো আর নেই তো কোনো জামা কাপড় হ্যাঁ দাদাবাবু একটা জামা তো পরি পরে আছে এই জামাগুলো আনার পর থেকেই তো এগুলো ছাড়া আর কোনো জামা পরতেই চাইতো না ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো ওর গা থেকে ওই জামাগুলো খুলে পেল আর অন্য জামা কাপড় পরিয়ে দাও সুদীপা তুইও যাও সাথে আদিত্যর কথায় সুদীপা আর টগর ঘরের ভিতরে ঢুকল 
অন্যদিকে আদিত্য জামাগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে কেরোসিন তেল ঢালতে লাগলো এক সময় টগর বেরিয়ে এলো হাতে পড়ি যে জামাটা পরেছিল সেটাকে নিয়ে সুদীপা বেরিয়ে এসে ঘরে শিকল তুলে দেয় ভিতর থেকে পরি চিৎকার করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো ইতিমধ্যে আশেপাশের কিছু লোকজন জমা হয়েছে সেখানে আদিত্য একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে জামাগুলোর উপর ফেলল ধীরে ধীরে আগুনে পুরে ছাই হতে রইল জামাগুলো সাথে সাথে ভিতর থেকে ভেসে এলো পরি চিৎকার এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে পরি এখন পুরোপুরিভাবে সুস্থ টগরও নিশ্চিন্ত তবে পরির একটা নতুন বন্ধু হয়েছে তার সাথে পরির খুব ভাব ঘরে যখন কেউ থাকে না তখন সে আসে নাম তার কুহু কি রে বন্ধু তুই এসেছিস ঘরে কেউ নেই বা কাজে গেছে আমি কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি চল আমরা খেলি বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের গল্প তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানিও আর লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না তাহলে আগামীকাল চলে আসছি আরও একটি নতুন কোনো গল্প বা ঘটনা নিয়ে